Velké Bílovice jsou nejen hlavním městem vína, ale začátkem března se staly také hlavním městem interaktivních hraček. A Tereska, která tady sedí vedle mě, nám odstartuje reportáž festivalu IQ Play. Raz, dva, tři. Pro velký úspěch z předchozího roku se do Velký Bílovic vrátil dvoudenní festival IQ Play. Když jsme vstoupili do sálu kulturního domu ve Velkých Bílovicích, měli jsme pocit, že jsme se ocitli v jedné velké prostorné herně. Co je to za festival, nám popsala paní starostka Lenka Grofová. Je to takový výjimečný festival, kdy naše děti spolu s rodiči můžou vyzkoušet přes 400 různých her, stavebnic a hlavolamů. Je to výborná akce v tom, že se můžou tady rodiče inspirovat tím, co jejich děti zaujme a potom následně mají takové výborné podměty pro jejich dárky. Jak vznikla tady ta myšlenka nebo kde jste na vlastně na tady tu věc narazili? Přiznám se, že už si úplně přesně nepamatuju, kde jsem tuto nabídku zahlédla, ale přesně si pamatuju, že první ročník měl být v roce 2020, potom 2021, bohužel nikdy se to nemohlo uskutečnit, takže se nám to konečně podařilo minulý rok a zájem našich občanů byl velký, hlavně jsou samozřejmě nejvíce děti a byly na to velmi pozitivní reakce ze strany dětí, takže jsme se rozhodli tuto akci zopakovat. Pro koho je festival určený a co je cílem této akce? No, já bych byla velmi ráda, kdyby se z těchto dvou dnů podařilo spojit děti, jejich rodiče, aby si společně hráli, protože čas, který investujeme dětem, je to nejvíc, co jim můžeme dát. Takže to, že vidíte, jak se tady ty rodiče s dětmi hrají, anebo sledujete ti děti, jaké hračky jich zaujmou, tak to je to, co nás prostě na tom baví a co nás motivuje k tomu, aby jsme případně uspořádali i další ročníky. Několik stolů rozmístěných v sále kulturního domu, na každém stole jiná skládačka, hlavolám stavebnice, kostky, ale třeba i knihy, to vše nabízí pořadatel festivalu společnost Inspirace Zlín. Náš spolek se jmenuje Inspirace Zlín a věnuje se různým aktivitám pro děti a rodiny. Jak vznikla ta myšlenka uspořádat festival IQ Play pro děti? Ano, festival IQ Play je jednou z našich hlavních aktivit a vznikl v podstatě tak, že se nás zajímala, zajímaly novinky na trhu her a když člověk přijde do hračkářství, tak vidíte, že vlastně si to nemůžete vyzkoušet, ty hry jsou zabalené, takže my jsme se snažili postupně jako představovat rodičům a dětem co nejvíc těch her, aby si mohli pohrát a samozřejmě existuje i spousta výrobců a her, které normálně v nekoupíte a ty my se tady snažíme představovat, převážně české výrobce, kteří jsou třeba, kteří se dají zakoupit ty hry jenom jako online a v podstatě člověk si to nemá kde vyzkoušet, takže my přinášíme tuto aktivitu mezi lidi. Jak to tady vlastně teda funguje? Kolik je tady, kolik nabízíte vlastně různých interaktivních hraček a pomáháte třeba i těm dětem? Ano, těch her, které tady máme k dispozici, je to velké množství. Vždycky se to odvíjí od velikosti prostoru, ne všude mají takhle velký kulturní dům k dispozici, ale máme zhruba 400 her k dispozici, což je opravdu velké množství a opravdu je to obrovský široká škála. Jsou tady jednoduché stavebnice, různé kostičkové, dřevěné, plastové, které se určené těm úplně nejmenším dětem, ale jsou tady i složité hlavolamy a logické hry. Některé ty hry jsou tak složité, například poskládat některé z těch hlavolamů, to opravdu mí pár lidí jako v republice. Takže u řady těch věcí je potřeba samozřejmě vysvětlovat. Do toho jsme tady. Vždycky na té akci jsou dva lektoři, kteří v případě zájmu se těm dětem a dospělým samozřejmě také věnují a vysvětlují ty hry. Hračky, které bylo možné si vyzkoušet tady na festivalu IQ Play, podporují nejen kreativitu, ale také jemnou motoriku. Lucinko, co skládáš? Věž. A tu věž si třeba někde viděla, nebo jak víš, jak vypadá věž? Podle obrázku. Verunko, co tady dneska skládáš? Skládám tady domeček s komínama a tunel. A jak ti to napadlo? Mě to napadlo, protože někdo skládá tunel, tak jsem ho taky zkusila poskládat a vyšlo to. Marti, co se ti tady nejvíc líbilo? Asi ten Jožin z Bažin. A co jste tam dělali? My jsme se tam naháněli a hráli jsme, že se tam můžeme přesunovat nějaké políčka a tak. Kluci, co jste teď tady skládali? 
My jsme teďka skládali nějaký tvary a potom jsme si tak hráli. Já jsem skládal dělo. Mikulášku, jak tady ta hra funguje? Zlov mm, a on chytá na kousinku. Tak, dotkneš se toho lva teda? Hezky mi to Mikuláš vysvětlil. Na festivale si hráli nejen děti, ale na své si přišli i dospělí nebo celé rodiny. Občas to vypadalo, že dospělí jsou do skládání zabráni více než děti. Co teď skládáte nebo baví vás to? No tady, tady toto zrovna, co tady je, to jsem zatím na to moc nedošel, ale jako jinak ty hry jsou tady pěkný a jo, bavíme se. Chtěla jsem se zeptat, vy tady máte vnuka, vy jste přišel s vnukem, anebo vnuk vás sem přivedl? Mě tady vytáhli dcera s vnukem, jako, takže já jsem jako osobní řidič. Takže jste si sem přišel taky zahrát něco? Jo, taky se tady bavím, hrají se, jako, co mám dělat. Je, no. Co teď momentálně skládáte? Uh, nějaký pucle dřevěný s, se souvězdíma. Uh, baví to více vás nebo, nebo děti? Uh, chtěl jsem mi dát inspiraci, aby ju to bavilo taky. <laughs> Ale ona se... Více to zatím baví tatínka. Velké Bílovice chystají letos ještě jednu podobnou novinku. Firma, která v těchto dnech tady představuje hračky, a tady ty hlavolami a všechno kolem, nabízí i expozice různých retrohrátek a tak, tak jsme využili i této nabídky a na přelomu dubna a května se uskuteční v místním našem muzeum i tato výstava, tak se moc těším, že to zaujme zejména ty starší ročníky a vzpomenou si na své dětství. Na festivale IQ Play si zahrají nejen děti, ale taky dospělí a my jsme strašně rádi, že jsme u toho mohli být.